ನಮಸ್ಕಾರ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪಠ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಡೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕವಿತೆಗಳು ಮಬ್ಬಿನಿಂದ ಮಬ್ಬಿಗೆ ಕೂಡ ಪಠ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಕವಿತೆ ಸಂಜೆದಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪರಿಚಿತ ಮತ್ತು ಅವರ ಇತರ ಕವಿತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವರ ಹಳೆಯ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇದು ತುಂಬ ಹಳೆಯದಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಮೊದಲನೇವರು ಇಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಓದಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ವಿಮರ್ಶಕರಾಜ್ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಏಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಳಿ ಈ ಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಗುಗ್ಗರಿ ಶಾಂತವೀರಪ್ಪ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಾಂತವೀರಪ್ಪ ತಾಯಿ ವೀರಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಂ ಎ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನು ಸೇರಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾದರು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವ ಇವರನ್ನು ನಾಡು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಯಾಗಿಯೇ ಸಾಮಗಾನ ದೇವಶಿಲ್ಪ ದೀಪದ ಹೆಜ್ಜೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಅನಾವರಣ ಇವು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು ವ್ಯಕ್ತ ಮಧ್ಯ ಅನ್ನುವ ಸಂಕಲನದ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಪರಿಶೀಲನ ಗತಿಬಿಂಬ ನವೋದಯ ಅನುರಣನ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಇವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಮರ್ಶಾ ಸಂಕಲನಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರದ್ದು ಅಪಾರ ಸಾಧನೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಸಂಬಂಧ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತೌಲನಿಕವಾಗಿ ವೇಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತೆಯೇ ಕಾವ್ಯಾರ್ಥ ಚಿಂತನ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತ ಕೃತಿ ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ದಿನ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಇವು ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಕೃತಿಗಳು ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥ ಸ್ನೇಹ ಕಾರ್ತೀಕ ಅಂತ ಚತುರಂಗ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕ ಆತ್ಮಕತೆ ತನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಬರೆದದ್ದು ಇದೆ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರ ಕಾವ್ಯಾರ್ಥ ಚಿಂತನಾ ಕೃತಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಅನೇಕ ಪುಟಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಾವ್ಯ ಮಾಂಸೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸೋವಿಯತ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೆಹರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ದೊರೆತಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಂದಿತು ರಾಜ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿದ್ದರು ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ತೋರುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚರಿ ಸುಸಿ ಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಓದುಗರನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿದ್ದ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕವಿಯಾಗಿದ್ದರು ಏಕೆಂದರೆ ಈಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಹಾಗಂತ ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಇವರ ಅನೇಕ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅಪಾರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸ್ತೋಮವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಮಗ ತಿಥಿ ಅಂತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದು ಒಂದು ಲೂಟ ಹಾಕಿದ್ದಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತವ್ರು ಹೇಳಿದರು ನನ್ನ ತಂದೆ ಜನರನ್ನ ದೂರ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದರ ಹಿರಿಮೆ ಕ್ರೆ
ಚೋಟು ಜಡೆ ಚಿಕ್ಕಬರ ಚಿನ್ನ ಜಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಣದೆ ಹೆಣಿರು ಹೆಣಿಲಾಗಿ ಹೆಣೆದ ಜಡೆ ಬೆವರಿನಲ್ಲಿ ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆದು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಗಂಟು ಜಡೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯ ಮುಡಿಯ ಹಿಡಿದು ನಾನು ಎಳೆದಂಥ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಕಂಪು ಜಡೆ ಕೇದಗೆಯ ಹೆಣೆದ ಜಡೆ ಮಾತೃ ಮಮತಾ ವೃಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟ ಬಿಳಿಲಿನಂತೆ ಹರಡಿರುವ ತಾಯ ಜಡೆ ಕುರುಕುಲ ಜೀವಾಕರ್ಷಣ ಪರಿಣತ ಆ ಪಾಂಚಾಲಿಯ ಜಡೆ ಸೀತೆಯ ಕಣ್ಣೀರುಳು ಮಿಂದ ಜಡೆ ಓ ಈ ಜಡೆಗೆಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಕೆದರುವ ಕತ್ತಲೆಯ ಕಾಳ ಜಡೆ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಇರುಳು ಬಿಚ್ಚುವ ಬೆಳ್ಳನೆಯ ಬೆಳಕು ಜಡೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮುಗಿಲಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತ ಬರುವಂಥ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿಗಳ ಜಡೆ ಕೊಂಚೆಗಳ ಜಡೆ ಕೊಂಚೆ ಅದು ರಳ ಕುಳ ಕ್ಷಳ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮರಮರದಿ ಬಳುಕುತಿ ಹಗು ಬಿಟ್ಟ ಬಳ್ಳಿ ಜಡೆ ಕಾಡು ಬಯಲಿನ ಹಸುರು ಹಸರದಲ್ಲಿ ಹರಿಹರಿದು ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಹೊಳೆಯ ಜಡೆ ಶ್ರೇಣಿ ಶ್ರೇಣಿಗಳಾಗಿ ಹರಿದಿರುವ ಗಿರಿಯ ಜಡೆ ಗಿರಿ ಶಿವನ ಶಿರದಿಂದ ಹಬ್ಬಿ ಹಸರಿಸಿ ನಿಂದ ಕಾನನದ ಹಸುರು ಜಡೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮುಡಿದ ನಟ್ಟಿರುಳ ನಬದ ಜಡೆ ಮುಂಗಾರು ಮೋಡಗಳು ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹರಡಿರುವ ಮಳೆಯ ಜಡೆ ಚಂದ್ರಚೂಡನ ವ್ಯೋಮ ಕೇಶನ ವಿಶ್ವಮನೆ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಾ ತುಂಬಿರುವ ಜಡೆ ಗಾನಗಳ ಕಾವ್ಯಗಳ ಶಿಲ್ಪಗಳ ಕಲೆಯ ಜಡೆ ಎಲ್ಲವೂ ರಮ್ಯ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಜಡೆಯಾಚೆ ತಿರುಗಿಸಿದ ತಾಯಿ ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಕಾಣದಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜಡೆ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಯ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮದಂತೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಹುಗ್ತದೆ ಗಂಡು ಗಂಡಸರು ಕೂಡ ಗಂಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉಂಟು ಇವತ್ತು ಕುದ್ದು ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗ ಅದೇ ಕುದ್ದು ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಿಂದೆ ರಾಜರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಡೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಲಿಸ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹೊಲಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಇಷ್ಟು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಲಲನೆಯರ ಬೆನ್ನಿ ನೋಡಿ ಹಾವಿನೊಳು ಜೋಲ್ವ ಜಡೆ ಲಲನೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಸು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಉದ್ದ ಜಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಕುದ್ದು ಅದು ಹಾವಂತೆ ಕಾಳಿಂದಿ ಇಳಿದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾವು ಕಾಳಿಂದಿ ಅಂದರೂ ಸರ್ಪ ಅಂತ ಕೊರಳೆಡೆಗೆ ಕವಲೊಡೆದು ಅತ್ತಿತ್ತ ಹರಿದ ಜಡೆ ಎರಡು ಜಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ ಕೊರಳೆಡೆಗೆ ಕವಲು ಹೊಡೆದು ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗಿ ಎರಡುಗಡೆ ಒಂದು ಜಡೆ ಬಲಗಡೆ ಒಂದು ಜಡೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಚೇಳು ಕೊಂಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ ಮೋಟ್ ಜಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಚೋಟ್ ಜಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಬರ ಚಿನ್ನಡೆ ಚಿನ್ನ ಜಡೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಕೂದಲು ಬೆಳೀತಿದ್ದಾಗ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಬೆಂಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಜುಟ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಬೆಂಡೆ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಜಡೆ ಚಿನ್ನ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಇರೋಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಣದೆ ಹಿಣಿಲು ಹಿಣಿಲಾಗಿ ಹಿಡಿದ ಜಡೆ ಬಡವರು ಪಾಪ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆನೂ ಹಾಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇರಲ್ವೋ ದುಡ್ಡಿರಲ್ವೋ ಅಂತ ಜಡೆನೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಬೆವರಿನಲ್ಲಿ ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆದು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಗಂಟು ಜಡೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಪದ್ಯ ತನ್ನ ಇದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಉದ್ನದೀಕರಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರೀ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಜಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಮುಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಕಂಪು ಜಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಮುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೇದಗೆ ಅಂದರೆ ತಾಳೆ ಹೂವು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಳದಿ ಮಣ್ಣಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸುವಾಸನೆ ಬೀರುವಂಥವು ಸುವಾಸನೆ ಬೀರುವಂಥವು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೂಗಳನ್ನು ಮುಡ್ಕೊಂಡ್ಬ
ಅಂತ ಜಡೆ ಕುರುಕುಲ ಜೀವಾಕರ್ಷಣ ಪರಿಣತ ಪಾಂಚಾಲಿಯ ಜಡೆ ದ್ರೌಪದಿ ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಿದ್ದೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಮ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು ಅಂತ ಪಂಪರನ್ನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಅದದ್ದೇ ಅದನ್ನೇ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಸೀತೆಯ ಕಣ್ಣೀರೊಳು ಮಿಂದ ಜಡೆ ಅಂತ ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಜಡೆ ಹೇಗೆ ಮೀತೆ ಜಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ತಲೆ ದಿಮ್ಮಿನ ಮೇಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಬಿಚ್ಚರಿಟ್ಕೊಂಡವಳು ಮಲಗಿರುವಾಗಲೇ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವನವಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಲವಾಕುಶರನ್ನ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕುವಾಗ ಅಳ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಳು ತಳದೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಜಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಭಾಗ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಚುಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲವೂ ಜಡೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಕೆದರುವ ಕತ್ತಲೆಯ ಕಾಳ ಜಡೆ ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶದ ತುಂಬಿರ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಜಡೆ ಥರ ಬೆಳಗ್ಗೆಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ತುಂಬಿದೆಯಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಅದು ಕತ್ ಜಡೆ ಥರ ಆಮೇಲೆ ಮುಗಿಲಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತ ಬರುವಂಥ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿಗಳ ಜೊಡೆ ಮೋಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿಗಳು ಗುಂಪು ಗುಂಪ ಹಾರ್ತವೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಜಡೆ ಥರ ಆಮೇಲೆ ಕೊಂಚೆ ಅಂಚೆ ಕೊಂಚೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮರಿ ಮರ ಮರದಿ ಬೊಳಕುತಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಟ ಬಳ್ಳಿ ಜಡೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಳ್ಳಿ ಜಾಜಿ ಬಳ್ಳಿ ಅವೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಕಾಡ ಬಯಲಿನ ಹಸುರು ಹಸರದಲ್ಲೇ ಹಸರ ಅಂದರೆ ವಿಸ್ತಾರ ಹರಿಹರಿದು ಮುನ್ನಡೆ ಹಳೆಯ ಜಡೆ ಹೊಳೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಶ್ರೇಣಿ ಶ್ರೇಣಿಗಳಾಗಿ ಹರಿದಿರುವ ಗಿರಿಯ ಜಡೆ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿ ಬೆಟ್ಟ ಒಂದೇ ಸಮ ಇರಲ್ಲ ಬೇರೆ 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 ಬೆಟ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಶ್ರೇಣಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟ ಏಳು ಏಳು ಮಜಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ ಬೇರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ 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 ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸೇರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಥರ ಒಂದೇ ಬುದ್ಧಿನೇ ಇರಲ್ಲ ಆಗಿರುವ ಗಿರಿಯ ಜಡೆ ಆಮೇಲೆ ಗಿರಿ ಶಿವನ ಶಿರದಿಂದ ಹಬ್ಬಿ ಹಸರಿಸಿ ನಿಂದ ಕಾನನದ ಹಸುರು ಜಡೆ ಗಿರಿ ಶಿವನ ಶಿರದಿಂದ ಗಿರಿ ಅನ್ನುವ ಶಿವ ಶಿವ ಬೆಟ್ಟ ಅನ್ನುವ ಶಿವ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಶಿವನ ತಲೆ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಬ್ಬಿ ಬಂದಿದೆ ಕಾನನ ಹಸುರು ಬಣ್ಣದ ಕಾಡು ಕಾನನ ಅಂದರೆ ಕಾಡು ಆಮೇಲೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಮುಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಟ್ಟಿರುಳು ನಭ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶ ಜಡೆ ಮುಂಗಾರು ಮೋಡಗಳು ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹರಡಿರುವ ಮಳೆಯ ಜಡೆ ಮುಂಗಾರು ಮೋಡ ಬಂತಂದರೆ ಮಳೆ ಅದು ಜಡೆ ಥರ ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಬ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಮುಡಿದವನು ಯಾರು ಶಿವ ವ್ಯೋಮ ಕೇಶ ವ್ಯೋಮ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶ ಕೇಶ ಅಂದರೆ ಕೂದಲು ಶಿವನನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಒಂದು ಪದ ಆಕಾಶನೇ ಅವನು ಕೂದಲಾದರೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಏನು ಕಣ್ಣು ಮಗು ಬಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಥರ ಹೇಳೋದು ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತ ತುಂಬಿರುವ ಜಡೆ ಗಾನ ಕಾವ್ಯ ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಜಡೆ ಎಲ್ಲವೂ ರಮ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಜಡೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಜಡೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಂಗಸರ ಕೊನೆಗೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ತಾಯಿಯ ಕೊನೆಗೆ ಪಾ ಅದರ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ನಾಯಕಿಯರ ಜಡೆಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಹಗಲಾಗ್ಬೋದು ಆಕಾಶ ಆಗ್ಬೋದು ಕಾಡಾಗಬಹುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಡೆಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಜಡೆ ಯಾಚೆ ತಿರುಗಿಸಿದ ತಾಯ ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಕಾಣದಲ್ಲ ತಾಯಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡಿ ಜಡೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಾಯಿ ಅಂತ ಪರಿಭಾವಿಸಿದಾಗ ಅವಳ ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವೇ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮುಖ ಅಲ್ಲಿ
ಎದೆಯಿಂದ ಒಗೆದ ನಲ್ನುಡಿಯಂತಿದೆ ನಲ್ ಪ್ಲಸ್ ನುಡಿ ನಲ್ನುಡಿಯಂತಿದೆ ಕವಿಯ ಮನದಿಂದ ಉದಿಸಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಅರಳಿ ಬರುವಲು ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಥ ನೂರಿನ ಕುಶಲ ಕಲೆಯುದು ತನಗೆ ತಾನೇ ಮೂಡಿದೆ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಮೊಳೆಯುತ್ತ ಮೆಲ್ಲನೆ ತನಗೆ ತಾನೇ ತಿಳಿಯದೆ ಮೊಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಚೆಲುವಿದು ಇಂದು ಕಣ್ಣನು ತೆರೆದಿದೆ ಎನಿತು ನೌ ಎನಿತು ನಗು ನೌರಾಗಿ ಹವು ದಳಗಳು ಹಸುಳೆ ಕಾಣುವ ಕನಸೊಲು ಏನು ಇಂಪಿನ ಕಂಪು ಇದರದು ಆ ಮಹಾತ್ಮರ ಮನದೊಳು ಹರಿ ಹರಿವ ಮನವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಒಂದೆಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತೊಳೆದಿದೆ ಹೂವಿದು ಚೆಲುವು ಬಾಳನ್ನು ಹಸನುಗೊಳಿಸುವ ಅಚ್ಚರಿಯ ಪರಿಯಂಥದು ಇದನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ನೋಡು ಇದು ಇಲ್ಲ ಅರಳಿ ನಗುತ್ತಿದೆ ಏಳು ಸುತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಏಳು ಸುತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾರಲ್ಲ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಳಕ್ಕಿಷ್ಟು ಅಂತ ಮೊಳಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸೊಗಸು ಮೊಗ್ಗು ಕಿತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂಥರ ಮಾರನೇ ಸಬಳಗ್ಗೆ ಮಾರ್ದ ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಹೂವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರು ಒಂಥರ ಅದು ಅದರ ಆಕಾರ ಸುವಾಸನೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಆದರೆ ಏಳು ಸುತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಇದು ಏಳು ಸುತ್ತಿನ ಏಳು ಅಂತಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ದಳ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ದಳಗಳ ಸೀರೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಪರಿಚಿತ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಫೋಟೋಗಳನ್ನಾರು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಹೂವನ್ನೇ ನೋಡಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರು ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಹೂವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡು ಇದು ಇಲ್ಲರಳಿ ನಗುತ್ತಿದೆ ಏಳು ಸುತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಅರಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಅರಳತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೊಗ್ಗನ್ ಕಿತ್ತರೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದರೂ ಮುಗ್ಗು ಥರನೇ ಹೀಗೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಆಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅರಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಚೆನ್ನಾಗಿದು ಇದು ಆನಂದ ಎರಡು ಸಾಲಲ್ಲಿ ನೋಡು ಇದು ಇಲ್ಲ ಅರಳಿ ನಗುತ್ತಿದೆ ಏಳು ಸುತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಸಾಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಹಚ್ಚನೆ ಹಸಿರು ಗಿಡದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಸಿರಾಗಿದೆ ಆ ಗಿಡ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಗಿಣಿ ಹಸಿರಲ್ಲ ತಿಳಿ ಹಸಿರಲ್ಲ ಅವು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು ಅದನ್ನು ಏನು ಇನ್ನೇನಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಯಾವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತವೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ರಂತೂ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನ ಇಷ್ಟು ಹಚ್ಚನೆ ಹಸಿರು ಗಿಡದಿಂದ ಎಂತೂ ಹೊಮ್ಮಿತೋ ಬೆಳ್ಳದೆ ಅಂತನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇದೆ ಅಚ್ಚರಿ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಜಡೆ ಯಾಚೆ ತಿರುಗಿಸಿದ ತಾಯಿ ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಕಾಣೋದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಚ್ಚರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಥರದ ಅಚ್ಚರಿ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇದು ಕವಿತೆಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವರ ಕವಿತೆ ನವ್ಯದ ಒಗಟಿನ ಗುಣ ಒಡಪಿನ ಗುಣ ಅಥವಾ ಸಂವಹನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣವನ್ನು ಇವರ ಕವಿತೆಗಳು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ನವ್ಯದ ಆಶಯ ಇದೆ ಮುಂಬೈ ಜಾತಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನವ್ಯದ ಆಶಯ ಇದೆ ಆದರೆ ನವ್ಯದ ಹಾಗೆ ತೊಡಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ತೆಗೀತಿ ಬಾಳದೆ ಮುಂಬೈ ಜಾತಕ ಮುಂಬೈಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಇಂಥ ಊರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಕಲಿಸಿದ್ದೇನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಲೇ ಹೋಗು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂತ ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಕವಿತೆ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಲ ಪಠ್ಯ ಆಗುವಂಥ ಕವಿತೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಗ್ಗತ್ತಲ ಕಂಡಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ಮೂಡಿತು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದು ನವಯೋತ್ತರಕ್ಕೆ ಸೇರಿತು ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಆದರೆ ಇವ್ರನ್ನ ನವೋದಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ನವೋದಯ ಆಗ್ಬೋದು ನವ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ನವಯೋತ್ತರ ಆಗ್ಬೋದು ಕೊನೆ ಕೊನೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಮಧ್ಯ ಅಂತ ಛಂದಸ್ಸನ್ನೇ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬದಲಾಯಿಸಬಾರದ್ರು ಅವರು ಅದಾಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಪಂಥದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲುವ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಮರ್ಶೆ ಜಿ ಎಸ್ 
ಅವ್ರು ನಂಬಿದವ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಇವ್ರು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಪಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಗಳು ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಗೆಲ್ಲೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದೇನು ಸರಿ ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋದಾದರೆ ಮೇಲೆ ನಭದಲ್ಲಿ ನೂರು ತಾರೆಗಳ ಅರಳಿ ಮಿರುಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರು ನೂರ ಯೋ ಕೋಟಿ ತಾರೆಗಳು ತಾರೆಗಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅರಳಿ ಮಿರುಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಅವೆಲ್ಲ ಕತ್ಲಾದ ಮೇಲೆ ದಟ್ಟವಾದ ಕತ್ಲಾದ ಮೇಲೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಯಾರು ನಕ್ಷತ್ರ ನೋಡೋಕೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಪ್ಪ ಈ ಸಾಲ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೂ ಕತ್ಲಾಗೇ ಇದೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಗ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಅಷ್ಟಕ್ಕಾಗಲೇ ಆಕಾಶ ಬೆಳ್ಳಗಾಗ್ಬಿಡ್ದ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅಥವಾ ಹ್ಞೂ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು ಬೆಳ್ಳಿ ಮುಡಿತು ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತು ಕಾಳಿದಾಸ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯೊಂದೇ ಬೆಳಗು ಒಂದದಿ ಗಿಡದೊಳೊಂದೇ ಹೂವಿದೆ ಎಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇವೆ ಸಣ್ಣದ ಚಿತ್ತ ಮಿನ 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 ತಲೆಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿವೆ ಈ ಬೆಳ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಅದು ಎಷ್ಟು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳು ಉಳಿತಿದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಗಿಡದಳಿ ಒಂದೇ ಹೂವಿದೆ ಇಡೀ ಗಿಡಕ್ಕೊಂದು ಹೂವು ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಸತ್ವಶೀಲನ ಧ್ಯಾನ ಮೌನವೇ ಅರಳಿ ಬಂದಲು ತೋರಿದೆ ಒಬ್ಬ ಸತ್ವಶೀಲನಾದವನು ಒಬ್ಬ ಗುಣವಂತನಾದವನು ಒಬ್ಬ ಧ್ಯಾನಸ್ಥನಾದವನು ಧ್ಯಾನ ಮೌನ ಅದೇ ಅರಳಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಹೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಯೂ ಯೂ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಮೌನ ಅರಳುವುದು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಊಹೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಮೂರ್ತ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಕಾಮ್ಯ ಮಾಂಸೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಲವು ತುಂಬಿದ ಮುಗುದೆ ಎದೆಯಿಂದ ಒಗೆದ ನಲ್ಲುಡಿಯಂತಿದೆ ಮುಗುದೆ ಅಂದರೆ ಹುಡುಕಿ ಮುಗ್ಗದೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯದವಳು ಅವಳ ಹೃದಯದಿಂದ ನನ್ನುಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅದು ಇದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಲಕೆ ಕವಿಯ ಮನದಿಂದ ಉದಿಸಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಅರಳಿ ಬರುವಲು ಕಲ್ಪನೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಲಿಕೆಗಳೇ ಕವಿಯ ಮನದಿಂದ ಕಲ್ಪನೆ ಹೇಗೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಉದಿಸಿ ಅರಳಿ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಬುದ್ಧ ಮನ್ ಇವ್ರದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಇವ್ರ ಕವಿತೆಯೇ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎಂಥ ನವೂರಿನ ಕುಶಲ ಕುಶಲ ಕಲೆ ಇದು ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಕೆತ್ನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕುಶಲ ಕಲೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನವರಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಾಜ್ಮಹಲ್ಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷಗಳಿವೆ ಬರೀ ಸೌಂದರ್ಯ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷಗಳಿವೆ ದಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ವಾಸ್ತು ಇರ್ಬೋದು ಅನೇಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಗುಟ್ಟು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಆ ದೇವಾಲಯದ ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇದೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿ ನಂದಿ ಶಿವನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಶಿವನ ಸೂಚನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕುಶಲ ಕಲೆ ಇದು ತನಗೆ ತಾನೇ ಮೂಡಿದೆ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕೆತ್ತಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಶಿಲ್ಪಿನಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಹೂವ
ಏನೇನೋ ಕತೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಗುತ್ತಂತೆ ಕಿಲ್ಕಿಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನೋ ಯಾರು ಕನ ಅದ್ರ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅವಳು ಒಬ್ಳು ಹೆಂಗಸು ಅದ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಹೊರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳಂತೆ ಇವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರದೇ ಇದ್ರೆ ಏಟ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅವಗಳುತ್ವೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಥೆನ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದ ಜನ್ಮದ ನೆನಪು ಇನ್ನೂ ಇರುತ್ತಂತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಐದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ನೆನಪು ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಅದು ಒಂದು ಜನ್ಮ ಇಬ್ಬೆಯತ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಬಂದಿರಬಹುದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ನೆನಪು ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮಗೆ ಐದು ವರ್ಷದ ನಂತರದ ಘಟನೆಗಳು ನೆನಪಾಗ್ತವೆ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿಂದ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಆತ್ಮಕತೆ ಬರೆಯೋರೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾರಂಭದನ್ನೇ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ನೆನಪು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಓದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅನುಭವ ಹಾಗೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಹಸುಳೆ ಕಾಣುವ ಕನಸುಗೆ ಹೋಲಿಸೋದು ಏನು ಇಂಪಿನ ಕೊಂಪು ಇದರದು ಆ ಮಹಾತ್ಮರ ಮನದೊಳು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮನಸ್ಸು ಆ ಮಹಾ ಆ ಮಹಾತ್ಮದ ಗಾಂಧಿನೇ ಇನ್ಯಾವ ಮಹಾತ್ಮರನ್ನ ಹೇಳೋರ ಹೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಹಾಗೆ ಕಂಪು ಇಂಪು ಇದೆ ಹರಿಯುವ ಮನವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಒಂದೆಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತೊಳೆದಿದೆ ಹೂವು ಇದು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಹರಿಯುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇದು ಹೊಡೆದಿದೆ ವಾಟ್ಸ್ವಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ವಾಟ್ಸ್ವಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಗುಲಾಬಿ ಹೊರಳಿದೆ ರಸಿಕರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಅರಳಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕತ್ತು ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಬೇಕು ತಿರುಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರಸಿಕರಾದರೆ ಹಾಂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆಹಾ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೆಲವರು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾರ ಹೇಳಿದ್ದು ಡ್ಯಾಫುಡಿಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬರ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಥರ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬರೆಯೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವರು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಕುವೆಂಪು ಬರಿತಾರಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತೇವೆ ಇವರು ಆಮೇಲೆ ಬರಿತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ದಾ ದಾರಿ ಹೋಗರೂ ಕೂಡ ಹೂವು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಗಮನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಏನೋ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಿಂತೆ ಏನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚಿಂತೆ ಏನೋ ಸಂಸಾರ ತಾಪತ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಕಣ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಅರಸಿಕರು ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಬೇಡ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗಿಡ ಪುಟ್ 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 ಹಳದಿ ಹೂವನ್ನು ಅರಳಿಸಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪುಟಾಣಿ ಹಳದಿ ಹೂವು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಹಳದಿ ಹೂವು ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವ ಅಲ್ಲಿ ಬಲಗಡೆ ಎಡಗಡೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅದ ಕಡ್ಡಿ ತಂದು ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಗಿಡ ಆ ಹಳದಿ ಹೂವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂಥ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂಥ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಯಾರು ಯಾರೂ ನೋಡಲ್ಲ ಅದು ಕಳೆ ಗಿಡ ಅಂತೆ ಕಳೆ ಗಿಡ ಅಂತ ಕಿತ್ತಾಕ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಬೆಳೆದರೆ ಧಾನ್ಯ ಜೊತೆ ದೋಸ ಧಾನ್ಯ ಜೊತೆ ಬೆಳೆದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಈ ಈ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಲುವು ಬಾಳನ್ನು ಹಸನು ಗೊಳಿಸುವ ಅಚ್ಚರಿಯ ಪರಿ ಎಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಸನಾಯಿತು ಚೆನ್ನಾಯಿತು ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಎಂಥ ಅಚ್ಚರಿಯದು ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೇ ಅಲ್ಲವೇ ಅಂತನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನು ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ ಮಬ್ಬಿನಿಂದ ಮಬ್ಬಿಗೆ ಎನ್ನುವ
ಸದ್ಯ ಮಬ್ಬಿನಿಂದ ಈ ಎರಡು ಓದಿದ್ನೆಲ್ಲ ಎರಡು ಅದೆರಡು ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ಕವಿತೆಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಕವಿತೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಮುಂಬೈ ಜಾತಕ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು ಕಾಣದ ಕಡಲಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿದ ಮನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ತರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತಿದೆ ಬಟ್ ಈ ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿರೋರು ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲದ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ತರುವ ಒಂದು ಅಭಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು 